ദിവസവും പുതിയ ടിപ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓരോ ടിപ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും ഏറെ പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നെഞ്ചുവേദന എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയാണല്ലേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന തോന്നിയാൽ അതിനെ വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്നതാണ് പതിവ് നെഞ്ചുവേദന വരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ നെഞ്ചിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് തോന്നുന്ന വേദനയാണ് പൊതുവെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാകുന്ന വേദന എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലർക്ക് നെഞ്ചിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് വേദന വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അത് കൈകളിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങാം എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അതായത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അമിത വേദന ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലർക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ നെഞ്ചിന് ഭാരം തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ കിതപ്പ് വയറിന് മീതെ വേദന എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ഇ സി ജി എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ലക്ഷണമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വരാതിരിക്കുവാനുള്ള മാർഗം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടുതലും പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് വരാറുള്ളത് എന്ന് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വരെ ഇത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആഹാര രീതി അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീന് ഫാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിവതും കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് കുട്ടികൾ മുതലേ ഈ ശീലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് അമിതവണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പ്രമേഹം ഹൈ ബി പി എന്നിവ വരാൻ സാധ്യത കൂട്ടുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ചെക്കപ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് ഇത് വരത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അസുഖം വരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ ക്രമത്തോടൊപ്പം എക്സസൈസ് വ്യായാമവും ആവശ്യമാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും മുപ്പത് മിനിറ്റ് നടക്കുകയോ സൈക്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നീന്തൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം ഇത് തുടർച്ചയായി ചെയ്തു വന്നാൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിനൊപ്പം എക്സസൈസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുകവലി ശീലമുള്ളവർ അത് പാടെ നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് പുകവലി ഹൃദ്രോഗത്തിന് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി കാണാറുണ്ട് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ചിലര് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ഓർത്ത് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് അത് അത് മാറി എന്ന് തോന്നും അതായത് താത്കാലിക ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ നെഞ്ചിനകത്ത് പുകച്ചല് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തല ചുറ്റല് അമിതമായി വിയർക്കുക ബോധശയം ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന വന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും അത് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നല്ലൊരു ടിപ്പുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി